kësë një majë. Palet edhe shumica e depozite kam përmendu këto kushtet e pashme të bundes tagu. Tani, mund të ndimoj të kuptoj pak me i mirë kjo historia. Opozitja pretendojnë që janë nënë kushte. Shumica thotë që në realitet para kushte janë vetëm dy për të japur negociatën, dhe të shtatë kërkete të tjera janë të me pashme dhe duhet të realizoj vetëm për të hapur kapitu me vetë, pra kur negociata janë në fakt hapur. Tani, cilë është e verteta dhe këto kushte vlenë akoma për Shqiprinë apo jo? Në fakt, kam folur për këta edhe më parë, por me kënajsi do të riflas për të. Vendimi e Budastago Gjerman identifikon një proces dhe unë e di që ndoshta për ata që nuk e njohin mirë makinerin e bëhes, ndoshta është të vështirë për të kuptuar këtë gjë qartë, por... Pasi merë vendim këshili i bëjes për qelje në negociatave, kjo është një vendim unilateral, një pangësh pra. Dhe më pas, i jepet mandate komisionit, ose është detyra komisionit për të qelë pra kuadrin në negociatave, ato udhrufyesin, që të dyja palët, Shqipria nga një ranë dhe bashkimi e Europian, do duhet që të miratojnë në konferencën e parë në dërë qeveritare. Pra për herë të parë, ata ullen së bashko. Dhe si pas vendimit të bundestar, Dy kushte duhet që në përmbushur për para se Shqipria dhe Beja të mund të uleshin së bashko në këto konferencë në rëqeveritara. Dhe këto dy kushte ishin zbatimi i rekomendimeve të osë Beja o dirit dhe funksionimi i gjukatës kushtetuese dhe i gjukatës së lartë. Dhe pas qelje së negociatave në konferencën në dërqeveritari, që është konferenca e par për antarësimin, ka dhe një periut tjetër, gjatëse cilës të dyja pale duhet të përgatitën për qeljen e kapitujve ose e krerve të ndryshëm. Dhe në këtë periut, pas qelje së negociatave, si pas vendimi të Budestagut, Shqipria do do duhet që të përmbushte edhe 7 kushtet të tjera, dhe nuk kërse do t'i përbën të gjitha, sepse tashmë të gjithi din. Pra ka 2 loj kushtet, 2 kushtet për para konferences e parë në dërë qeveritare, dhe 7 kushtet pas konferences e parë në dërë qeveritare, dhe për para hapjes së krerve apo kapitove si që quajmë të caktuar. U mendoj që kjo është një udrëfyës mjaf pozitiv pasi është në përputhje me ato gjëra që ka kërkuar Bashkimi Europian dhe Gjermania e ka bërë këtë gjë mjaftë të qarë, pra shumë të qarë dhe ne e keme mërpritur vendime në pundastagut si mënyrën pozitive për të ecër për para në mënyrë që Shqipria të vazhdoj të es në rukëtimin e sajnë dretë bejes, por duke identifikuar dhe tyrat e shtëpjes. Dhe për këtë arsua, ne mbështesim plotësisht qëfar do lojë pune që do të bëhet për përmbushjen e këtyre kushtave për vendimin e bundestagot dhe qëfar ka identifikuar bashkimi e Europian. Kërmisi Tirama ka deklaruat se dëshiron gjithse të respektoj kërkes e bundestagot duke filuan nga reforma elektorale. Por duke printua se brenë e djetëtori do të miratoj faza e par të reforma elektorale si fasë të gjerime ose bëjë o dirë. Në këtë faza të par, Rama nuk e konsiderot të do mos doshme tha i, pranin e opozita ekstra parlamentare, pra të partia demokratike të revizit së rrisë për integrimi, pëse thot se kërkes e janë të shkrua dhe të qarta. Ju si gjukoni idea e këmëministi për të nda reforma zjedore në dy faza? Faza e par të një në faza e dytë pas taj më vonë. Do të rikëthehem për gjyqës së më parshme, e thash qartë që Bashkimi Europian ose për fundimet e këshilit të BES të 2018 si dhe vendimi e bundestagut kanë identifikuar zbatimin e rekomendimet të ose BES o dirit si hapi që duhet të ndërmerët. Dhe kjo është të rëndësishme për të bërë e qartë, pasi bashkimi e Europian, por me ndoj edhe i Gjermania, nuk mund të zgjedh për Shqiprin se cilin për shumbull sistem zgjedhor do Shqipria që të përdorë në të ardhme, në kështu që si do që t'ja të rasti, ne nuk mund të të vëm si zgjedhja për shumbull se qëfar sistemi zgjedhor do të zgjedh Shqipria ose aktorët politikë në Shqipri, kështu që për ne ajo që është urgjente dhe do më zdoshme, është zbatimi, ose vënja në zbatimi, rekomandimet të ose bëhe o dirit, si që është thënë në përfundimet e këshillit të bëhe në të mjetat mdhjetën. Në rast se 
në Shqipërive ndosat që të hynë në diskutime për një sistem të ardhëm, këto e kanë në dorë natyrërisht partit politika shqiptare. Ne e kuptojmë që ka disa limita të caktuar, disa kufi për shumë kohor, sepse ose beja flet, ose beja o diri flet për një vit për para zjedeve të arsme për ndryshime në sistemeve zjedora, në përgjithsi në parime të veta, por edhe njëherë, ne e kuptojmë edhe vullnetin politik të atyre antarve që do të donen që të shikone një sistem tjetër zgjëdhor. Po edhe njëherë, më duhet të them që ky nuk është kusht në vetë vete që tjetë vën nga komunitetit nërkomtar. Në shkimi Europian, është gati për të kryesua një trueza për negociata dhe mbi reforma zgjëdhore duke ndërmjetësua mbi disë opozita dhe pozita si që kërkon partijet demokratike dhe veçanë në gjithot i lërëzim basha? A... Me ndoj që e kam lezuar me shumë kujdes dhe i kam dëgjuar me shumë kujdes dhe klaratat që janë bërë nga të dyja palë dhe shosh që ka një vullnet të ri për të diskutuar, për të biseduar, për të ullur në të rjez dhe për të diskutuar e formës gjithore për arsyet të ndryshme, por që kjo është naturisht një hap për rëndësishëm dhe pozitiv për të ezër për para. Ne jemi të mendimit që kjo nuk është në dorën e komunitetin ndërkomtar dhe naturisht asë pak në atë të bëhes, por ne që të jemi në kryet e një të rjezet rëmbullakët për shumbull për sistem zgjithore, por ne mund të mbështesim financiarisht dhe teknikisht të dy apalët, duke dhe në asistencë teknike, por edhe më shtetja politika dhe jemi mësë të gazë shumë të bëjmë këtë që, por që të jemi në një tryez për të moderuar ose ndërmjetsuar, se që është thënë në fakt edhe nga kolegë të tjerë të komunitetin ndërkomtar, kjo duhet jetë prerogativa e autoritetetve shqiptare. Për të gjithë e fatë me nevoj për dialogu, Por fati kishtë dhe asni entitet komptare, ndërkomptare dhe i tani, dhe asni vendin në kështë ofruar për të bërë një ndërë me cimë konkret me së qeveria dhe opozitja e kësa parlamentare, edhe gjatë kjo koha e gjatë e kriza. Për cë ka ndodhur? Në ndryshimën e të kaluar, kur para ndërkomptare ishtin shumë aktive në organizimi e të reze për bashkë. It is indeed a question Pra, kjo pyetje, se përse nuk e ndërme rolin e ndërmjetsuaset komunitetje ndërkomtar, nuk të thosha që për ata që e njohin që është në ndërmjetsimit, e din që kur fillon një proces të mund shumë ndërmjetsimi, është të vështirë kur ka parakushta për këtë gjë dhe e kemi parë për shumë në të shkuarën që janë vënd dhe sa parakushta në fillim të një thirje të mundshme për dialog, që do të thot që qëfar doloj roli që mund të luhet nga komunitetin ndërkomtar, do të duhet të ndodhë në një mjedis, në një ambjent ku nuk ka parakushta, sepse shumë e vështirë të diskutosh ndërmjetsimin kur ka parakushta. Dhe thirja që bëjmë ne edhe njëherë është për të gjitha palet politike që të ngrihen mbi këtë qasja të parakushteve të ullen së bashku, ka dhe tyra shtëpijet e cilat duhen kryar, duhen përmbushur dhe unë i ka mirë pritur pra dhe them edhe njerë deklaratat e udhejsve politik të të dyja palve. Dhe ne do të vazhdojmë që të i të inkurajojmë të gjithë që të ngrihen bindasit dhe të angazhohen në një dialog konstruktiv duke pasur parasysh pikën tjetër të takimit ma e 2023.